Yo, mình là đẹp mây đẹp và các bạn đang xem nổi. Uh, cái bài đầu tiên <cười> viết từ khoảng 10 năm trước, từ cái thời gian mà còn học uh, cuối lớp 8 và bắt đầu rap. Cái nguồn cảm hứng đến từ mấy đứa bạn học chung lớp. Hồi đó chưa nghe rap, cái thằng bạn nó cho nghe mấy cái đĩa của Eminem. Rồi từ đó mới biết nhạc rap là nó, nó như vậy Ban đầu nghe chỉ thấy nó 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 nói Không có hiểu gì hết Bắt đầu thấy thích, nghe nhiều nhiều Bắt đầu thấy thích Và bắt đầu viết cái bài đầu tiên rồi đó Cái người truyền cảm hứng đầu tiên lúc đó là thằng bạn học chung lớp <cười> Là sau đó là Eminem À, không biết lúc đó từ đâu mà nó nghe Eminem nữa Cờ cái nó cho mình mấy cái điểm Eminem nó cho mình nghe Từ nhà nghe từ lúc đó mới biết Biết Eminem, biết nhạc rap Quan trọng là Lúc đó mình có cái để mình tin Mình tin vào hip hop Mình tin vào một cái cú rỗi của hip hop Thời cái thời đó Thật ra mà nói thì Hip hop nó, nó đúng với cái bản chất nguyên thủy của nó hơn là bây giờ cho nên mình chơi mình rất là thích Mình thấy nó giống như là tất cả mọi người Dù có chửi nhau nữa lúc đó mình vẫn là đang chung một cái nhà Chữ cái chữ hip hop lúc đó nó chưa bị bon che nhiều như bây giờ Nó nó hay Lúc đó mình chơi nó mình, thấy, mình thấy rất là thích Cho nên mình Thời đó thời gian đó mình chơi thì Mình không nghĩ là mình sẽ như hôm nay Mình cũng không thấy được mối đe dọa nào Cứ như thế phát triển Bây giờ người ta dám thử cái mới nhiều hơn à... Đúng là phải thử cái mới à... Cũng là mỗi người mỗi kiểu nữa Mỗi người mỗi một cái thế giới quan nó khác Để mà họ viết lên một cái bài nhạc như vậy thì hip hop thì nó chỉ đến từ cái nó nó đến từ cái hơi thở từ cái cách sống lối sống của mình chứ không phải là cái quần áo mình mặc cái bài nhạc mình làm ra nữa đang mới nhạc lấy từ hồi đó lúc còn lên uh, trang web diễn đàn lê quý đôn nghe nhạc thì uh, thấy có cái trò chơi đó của có em mình em nó ghi là nó có chữ mây nhạc luôn ừ. cái mình thấy ồ hay cảm hứng đó là mẹ và gia đình mọi người gặp nhau vào lần đầu tiên ở show chùm hổm lúc đó rất là cũng có nhiều band indie chơi nữa ừ. mà chưa chưa nghĩ là lúc đó mình sẽ đi với nhau đó bây giờ thì uh, hồi năm ngoái có hồi hoang có hỏi thăm xong rồi uh, giống như là tại sao màu nhạc mình cũng giống nhau như vậy mình không thử làm một bài giống nhau thử thôi và đã có được một bài đầu tiên có hồi hoang thật sự là rất thích giống như là mình được chơi chung với bên nhạc mình thần tượng Ồ, nó tượng rất là hoàng. thấy rất là quý ừ. một cái món quà nó như là cuộc sống của mình thôi à, Mình cũng không bắt nó nhanh nữa Mà mình ừ. cũng không thể nào uh, trì trệ cái cái việc này ừ. Ừ. À, Thực ra là thực ra nó cũng đến từ cảm xúc Lúc đó mình viết Mình có thể một ngày mình viết được một câu, hai câu Ít nhất là hai câu Nhưng mà nó đúng Nó đúng với cuộc sống của mình với tâm trạng thì nó lại khác Ngoài đó giống như là một câu chuyện của người đi rong à, Trong quá thời gian đó thật sự là mình cũng như vậy Và mình thấy được nhiều thứ Mình mở mang được nhiều cái Có nhiều cái mình thấy Sau mình nghĩ là ồ cái này 
mình đã từng biết rồi nhưng mà mình không biết đặt tên cho cái sự việc này là như thế nào thì bây giờ mình viết lại trong một bài nhạc mình viết lại hết những cái đó những cái kinh nghiệm những cái góc nhìn của mình trong một cái khoảng thời gian đó như một con mèo đi khắp nơi uhm, mình đang viết một bài tên là hạt giống hạt bụi một uh, cũng old school uh, mình dự tính là sắp tới là sẽ thu rồi vì ly luôn à, bài à, đến bao giờ dạ đúng rồi bài đó là ba vơ là của ba bài ừ. và vơ vơ cuối là của mấy mèo 